ഹലോ അസ്സലാം വലൈക്കും അപ്പൊ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചക്ക ചില്ലി ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനായ ചക്കക്കുരു ചില്ലി ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ നല്ല ഒരു ചിക്കന്റെ ഫ്ലേവറോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയും എന്നാൽ അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു ചില്ലിയാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപതെണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ എണ്ണിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതാണ് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചുവന്ന ഭാഗം കളഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യാതെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ കത്തി വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നടു പൊളിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ പൊളിക്കുക വല്ലാണ്ട് ചെറുതായി പോകരുത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയി പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് കഴിക്കാൻ പറ്റാതായി പോകും ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ വലുതാക്കി നുറുക്കുക എന്നാലാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ എല്ലാം അതുപോലെ നുറുക്കിയെടുക്കുക ഇനി വേറൊരു ടെക്നിക്കും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചക്കക്കുരിന്റെ തൊലി അങ്ങനെ കളഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ ആ വൈറ്റ് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന് പറയുക അതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നാട്ടോ പറയുക ആ വെള്ള ഭാഗത്തിന് അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ ആ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചതച്ചാല് ആ തൊലിയോട് പോന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മളിത് നുറുക്കാൻ മടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു ചക്കക്കുരു ഇങ്ങനെ ഒരു തിണ്ണയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളാ ഒരലുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നണ്ടായിട്ട് മൂന്നായിട്ടൊക്കെ കഷ്ണായിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈസിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം അതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു സൈസിലാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി വെക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയ ജീരകമാണ് കേട്ടോ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അരച്ചതാണ് ലേശം സുർക്കയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വിനാഗിരിയാണ് കേട്ടോ അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ ആ പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം ഒന്ന് ചക്കക്കുരിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ധൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊരിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അതിങ്ങനെ വെക്കട്ടെ ഞാന് ഇനി നമ്മളിതാ എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുക്കായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇതിന് വേവ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടല്ലേ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇത് പക്ഷെ വെള്ളം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അയ്മ എന്താണാവോ കറിവേപ്പില എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ടാ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് തെറിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ട് ഉൾഭാഗമൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടല്ലാതെ ഉൾഭാഗം വേവാതെ പോലെയാകും പുറത്ത് നല്ല ഹാർഡും ആയിരിക്കും തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ ഇട്ടോ ഞാനിപ്പോ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ല സോറി പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ വെക്കണം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുക നിങ്ങൾ അതിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കൊന്നും വേണ്ട അവിടെ എടുത്തിട്ട് എന്തോലും പണിയൊക്കെ ചെയ്തോളൂ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതവിടെ കിടന്ന് അങ്ങനെ വെന്തോളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു പണിയേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രല്ല വലിയവർക്കും ഇഷ്ടാവുത് നമ്മളിപ്പോ മീനൊന്നും അധികം കിട്ടാത്തൊരു ടൈം ആണല്ലോ മീൻ കിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രഷ് അല്ല കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മീനിന്റെ ചിക്കന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വേറെ ടേസ്റ
ഞങ്ങൾ ആ പല്ലിന് വലിയ ബലമൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കോരിക്കോളൂ കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എണ്ണയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ചക്കക്കുരു ചില്ലി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഞാനിത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് കോരി മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പരിപാടി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ ഒന്ന് പറയുക കേട്ടോ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ കറി വെച്ചിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഓക്ക